എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം റേ ഓപ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഡിസ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രകീർണന അതായത് ഒരു പ്രസത്തിലൂടെ ലൈറ്റ് കട വരുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻറ്റ് കളേഴ്സായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് സം നാച്ചുറൽ ഫെനോമിന ഡ്യൂ ടു സൺലൈറ്റ് അതായത് സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില പ്രകൃതിയിലെ പ്രതിഭാസങ്ങൾ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ ഇതിനെല്ലാം കാരണം സൂര്യപ്രകാശമാണ് പലതരത്തിലുള്ള വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ഡെയിലി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം മഴവില്ല് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യബിംബത്തിൻ്റെ ചുവപ്പ് നിറം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഉദയാസ്തമയങ്ങളിൽ ഡ്യൂറിങ് സൺറൈസ് ആൻഡ് സൺ സെറ്റ് സൂര്യൻ്റെ ചുവപ്പ് നിറം അതുപോലെ തന്നെ ആകാശത്തിൻ്റെ നീല നിറം മേഘങ്ങളുടെ ധവള വർണ്ണം ഇതെല്ലാം ഈ സൂര്യപ്രകാശം മൂലം നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ചില പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന പല പ്രതിഭാസങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഏതാനും പ്രതിഭാസങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒന്നാമത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആകാശത്തിൻ്റെ നീല നിറം നമ്മൾക്കറിയാം സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രകാശം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള പൊടിപടലങ്ങളിൽ തട്ടി അതിന് സ്കാറ്ററിങ് നടക്കും ഇങ്ങനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് കളറുകൾ നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തുന്നു കുറച്ച് കളറുകൾ ആദ്യമേ തന്നെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ലോയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് മഴവില്ലിനെ കുറിച്ചാണ് മഴവില് കാണാത്തവരാരും ഉണ്ടാവുകയില്ല റെയിൻബോ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു റെയിൻബോ കാണണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കണ്ടീഷൻസാണ് നമ്മൾക്കറിയാം സൂര്യപ്രകാശം നമ്മുടെ പുറയിൽ നിന്നും മുന്നോട്ട് വരണം അതായത് നമ്മുടെ പുറം സൈഡ് സൂര്യൻ അഭിമുഖമായിരിക്കണം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് സൂര്യൻ ഓപ്പോസിറ്റായിരിക്കണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം സാധാരണ മഴ കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ ആണ് മഴവില്ല് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ജല കണികകൾ ഉണ്ടാകണം ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾക്ക് മഴവില്ല് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ മഴവില്ല് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും മഴവില്ലിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സൂര്യപ്രകാശം ജലതുള്ളികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മഴവില്ല് എന്ന പ്രതിഭാസം കാണുന്നത് അവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പേഴ്സർ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് പ്രതിഭാസങ്ങളും മഴവില്ലിൽ സംയോജിച്ചിരിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം രണ്ട് റെയിൻ ഡ്രോപ്സാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് റെയിൻ ഡ്രോപ്സിലേക്ക് സൺലൈറ്റ് പ്രവേശിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് റിഫ്രാക്ഷനും ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പേഴ്സനും ഉണ്ടാകുന്നു ഡിസ്പേഴ്സൻ കാരണം പ്രകാശം അതിൻ്റെ ഘടക വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ജലതുള്ളിയുടെ ഒരു സൈഡിലൂടെ കയറിയ സൂര്യപ്രകാശം ഡിസ്പേഴ്സിന് വിധേയമായി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്ന് അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് അതെത്തുമ്പോൾ അവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് അടുത്ത സൈഡിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകാതെ അതാ ആ മഴത്തുള്ളിയിൽ ആ ഡ്രോപ്പിൽ തന്നെ ഒരു ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷന് വിധേയമാകുന്നു അങ്ങനെ അത് ആ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ വേറൊരു സൈഡിൽ തട്ടി വീണ്ടും ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കാരണം അതേ ഡ്രോപ്പിലൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അതായത് രണ്ട് റിഫ്രാക്ഷനും ഒരു ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് റിഫ്രാക്ഷനും ഒരു ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷനും കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പ്രകാശമെത്തുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഘടക വർണ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തുന്നത് 
ഇവിടെ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ഡ്രോപ്പ് അതിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് റെഡ് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഡ്രോപ്പ് അതിൽ നിന്നുള്ള വയലറ്റ് കളർ നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തുന്നു അങ്ങനെ പല ഡ്രോപ്പുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ഈ പല കളറുകൾ നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്കതൊരു മഴവില്ലായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നു പല വർണ്ണങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇതാണ് ഒരു മഴവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു റെയിൻ ഡ്രോപ്പിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് റിഫ്രാക്ഷനും ഒരു ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷനും ഡിസ്പേഴ്സ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കളറുകളായിട്ടത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പുറകിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് ആ മുഴ മഴത്തുള്ളിയിൽ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ വിധേയമായി തിരിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നത് ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് പുറകിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റുമായിട്ട് വയലറ്റ് ലൈ റേക്കുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അതേപോലെ റെഡ് ലൈറ്റിന് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രിയാണ് അതായത് ഔട്ടർ റെഡ്ജിൽ മഴവില്ലിൻ്റെ ഔട്ടർ റെഡ്ജിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് റെഡ് ലൈറ്റും ഇന്നർ എഡ്ജിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വയലറ്റ് കളറുമായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള കളറുകൾ അതിൻ്റെ വിബ്ജിയോർ നമുക്കറിയാം ആ ഓർഡറിൽ ബാക്കിയുള്ള കളറുകൾ ഈ രണ്ട് കളറിൻ്റെയും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു മഴവെളിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷനും രണ്ട് റിഫ്രാക്ഷനും കാരണമുണ്ടാകുന്ന മഴവില്ലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പ്രൈമറി റെയിൻബോ എന്നാണ് പ്രൈമറി റെയിൻബോ ഇതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി റെയിൻബോയുമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെയും സൺലൈറ്റ് മഴത്തുള്ളിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഡിസ്പേഴ്സിന് വിധേയമാവുകയും വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് കളേഴ്സായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നു നേരത്തെ പ്രൈമറി റെയിൻബോയിൽ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നടക്കുന്നത് രണ്ട് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ലൈറ്റ് എത്തുമ്പോൾ റെഡ് ലൈറ്റിന് അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡീവിയേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വയലറ്റിൻ്റെ അൻപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മഴവില്ലിൻ്റെ പുറം ഔട്ടർ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് വയലറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നർ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡും ആയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി റെയിൻബോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് പ്രൈമറി റെയിൻബോയിലായിരുന്നു എങ്കിൽ റെഡ് ഔട്ടർ എഡ്ജിലും ഇന്നർ എഡ്ജിൽ വയലറ്റും കിട്ടുന്നു എന്നാൽ സെക്കൻഡറി റെയിൻബോയിൽ ഔട്ടർ എഡ്ജിൽ വയലറ്റും ഇന്നർ എഡ്ജിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റെഡുമാണ് വയലറ്റിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ അമ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രിയും അതുപോലെ തന്നെ റെഡിൻ്റെ അത് അൻപത് ഡിഗ്രിയുമാണ് അത് മാത്രമല്ല പ്രൈമറി റെയിൻബോയിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് മാത്രമേ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പതിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ പതിക്കുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മങ്ങിയ രീതിയിൽ ഒരു ഫെയ്ഡായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് സെക്കൻഡറി റെയിൻബോ കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാൽ പ്രൈമറി റെയിൻബോ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് റെയിൻബോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുവാനുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വിസരണം സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രകാശം അത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള പൊടിപടലങ്ങളിൽ തട്ടി ഈ ലൈറ്റ് സ്കാറ്ററിങ്ങിന് വിധേയമാവുന്നു അങ്ങനെ വിധേയമാകുമ്പോൾ ചില വേവ്ലെങ്ത്തുകൾ കൂടുതൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യും ചില വേവ്ലെങ്ത്തുകൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന സ്കാറ്ററിങ് റാലെ സ്കാറ്ററിങ് ലോ അനുസരിച്ചാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ലോ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സ്കാറ്റേഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഫോർത്ത് പവർ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്കാറ്ററിങ് അതായത് ഈ പാർട്ടിക്കിളിൽ തട്ടി ലൈറ്റ്
ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് സ്കൈ ആകാശത്തിൻ്റെ നീല നിറം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്തുകളെല്ലാം വിസരണത്തിന് വിധേയമാകുന്നു അതായത് വയലറ്റ് മുതൽ ബ്ലൂ വരെ ഉള്ള ആ കളറുകൾ കൂടുതൽ വിസരണത്തിന് വിധേയമാകുന്നു ബാക്കിയുള്ളവ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആകാശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നീല നിറമാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ നീല നിറത്തിനോടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആകാശം നീല നിറത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ സ്കാറ്ററിങ് ലോ അനുസരിച്ച് വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയത് കുറച്ച് മാത്രമേ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ കാരണം വൺ ബൈ ലാംഡ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഫോർ ആണ് അതുകൊണ്ട് വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയത് കുറച്ചും വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞത് കൂടിയും സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബ്ലൂവിൻ്റെ യെല്ലോ മുതൽ ബ്ലൂ വരെയുള്ള വർണ്ണങ്ങളുടെ വേവ് ലെങ്താണ് കുറവ് അതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്തു പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആകാശം നീല നിറമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സംശയം ഉദിച്ചേക്കാം വയലറ്റ് മുതൽ ബാക്കിയുള്ള കളറുകൾ എവിടെ പോയി അവയെല്ലാം സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ ബ്ലൂ കളറിനോടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലൂ കളറാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് ഇതാണ് ഒരു പ്രതിഭാസം ഇതേ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കടലിലെ വെള്ളം നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ കാരണം തന്നെയാണ് വേറൊരു പ്രതിഭാസം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് അസ്തമയ സമയത്തും ഉദയസമയത്തും സൂര്യൻ സൂര്യബിംബം കാണപ്പെടുന്നത് റെഡായിട്ടാണ് നട്ടുച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ നിറം റെഡായിട്ടല്ല നമ്മൾ കാണുക എന്നാൽ ഈ ഈവനിങ് ടൈമിൽ അതായത് സൂര്യാസ്തമയ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് സൺസെറ്റ് ഓർ സൺറൈസ് നമ്മൾക്ക് സൂര്യബിംബം കാണാൻ കഴിയുന്നത് റെഡായിട്ടാണ് ഇവിടെയും അറ്റ്മോസ്ഫറിക് സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് കാരണം സൂര്യബിംബം അസ്തമയത്തിന് ശേഷവും കുറച്ച് സമയത്തേക്കും കൂടെ കാണുന്നതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സൂര്യബിംബം എന്തുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് റെഡായിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള കാരണവും സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് നട്ടുച്ച സമയത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് സൂര്യാസ്തമയ സമയത്ത് നമ്മളിൽ നിന്നും സൂര്യൻ കൂടുതൽ അകലത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രകാശം അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ എത്തുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ വേവ് ലെങ്തുകൾ ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്തുകളെല്ലാം സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നത് റെഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂറിങ് സൺസെറ്റ് ആൻഡ് സൺറൈസ് സൺ അപ്പിയേഴ്സ് റെഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സംശയം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ആകാശത്തിൽ കാണുന്ന ക്ലൗഡ്സ് എല്ലാം വൈറ്റായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അതിനും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും നിലനിർത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വൈറ്റായിട്ട് കാരണം കാണാൻ കാരണം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ റെയിൻ ഡ്രോപ്സിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് റെയിൻ ഡ്രോപ്സിൻ്റെ സൈസും വലുതാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് റാലേ സ്കാറ്ററിംഗ് ലോ അത് ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന എല്ലാ ലൈറ്റുകളും ഈ സമയത്ത് റെയിൻ ഡ്രോപ്പിൽ തട്ടി സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നു എല്ലാം സ്കാറ്റർ ചെയ്തു പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കതിനെ വൈറ്റായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതാണ് ക്ലൗഡ്സ് വൈറ്റായിട്ട് കാണാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വൈ സ്കൈ അപ്പിയേഴ്സ് ബ്ലൂ നൗ വൈ ക്ലൗഡ്സ് അപ്പിയേഴ്സ് വൈറ്റ് എഗെയിൻ സീ വാട്ടർ അപ്പിയേഴ്സ് ബ്ലൂ എഗെയിൻ ഡ്യൂറിംഗ് സൺറൈസ് ആൻഡ് സൺസെറ്റ് സൺ അപ്പിയേഴ്സ് റെഡ് എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കും ഉള്ള കാരണം സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റാണ് ഇത്രയും കാര്യമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സ്കാറ്ററിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ റിലേ സ്കാറ്ററിംഗ് ലോ ആണ് ആ ലോ അനുസരിച്ച് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഫോർത്ത് പവർ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയാൽ സ്കാറ്ററിംഗ് കുറയുന്നു വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞാൽ സ്കാറ്ററിംഗ
സ്കാറ്ററിങ് ഇല്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുന്നു മറ്റുള്ള ലൈറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ റെഡ് ലൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ സിഗ്നലുകൾ സിഗ്നൽ ലാമ്പുകളിൽ റെഡ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സ്കാറ്ററിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുവാനുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗമാണ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് പ്രകാശിക ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള പ്രകാശിക ഉപകരണമാണ് ഐ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രകാശിക ഉപകരണങ്ങൾ മൈക്രോസ്കോപ്പും ടെലിസ്കോപ്പുമാണ് വേറെയും പ്രകാശിക ഉപകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈനോക്കുലർ പെരിസ്കോപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് സൂക്ഷ്മ ദർശിനി പേരിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം മനസ്സിലാക്കാം സൂക്ഷ്മ ദർശിനി അതായത് ചെറിയ വസ്തുക്കളെ വലുതാക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഉപകരണം അതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് രണ്ട് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ലഘു സൂക്ഷ്മദർശിനി അടുത്തത് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വേറൊന്നുമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് വളരെ ചെറിയ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ റീഡിംഗ് ലെൻസ് മാഗ്നിഫൈങ് ലെൻസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് അതാണ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു ലെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമേജ് ഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഓപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിനും ഫോക്കസിനും ഇടയിൽ വെച്ചാൽ എവിടെയായിരിക്കും ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം റേഡേഖരം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് റേഡേഖരം വരയ്ക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം റേസ് അതിന് ഉപയോഗിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വരയ്ക്കുന്നു ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഈ ലെൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിൽ ഫോക്കസിനും ഓപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിനും ഇടയിൽ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നു ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റേസ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് ഇമേജ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യത്തെ റേ പാർലൽ ടു ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് റിഫ്രാക്ഷന് ശേഷം ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോകും രണ്ടാമത് ഓപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിലൂടെ വരുന്ന റേ ആ റേ ഡീവിയേഷൻ ഇല്ലാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ രണ്ട് റേയും എവിടെയാണോ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് പുറകോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നോ അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇമേജ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ പുറകോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പുറകോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇമേജ് ലഭിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എറക്റ്റ് വിർച്വൽ ആൻഡ് എൻലാർജ്ഡ് അവാസ്തവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിവർന്ന പ്രതിബിംബമാണ് മാഗ്നിഫൈഡാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രതിബിംബങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും ഒന്നാമത് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ നിയർ പോയിൻ്റിൽ കണ്ണിൻ്റെ നിയർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് അനായാസമായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ഒരു ഹെൽത്ത ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഐയുടെ നിയർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് അത് മാറും എങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ അതിനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ നിയർ പോയിൻ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അതായത് നിയർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിൻ്റെ എത്ര അടുത്ത് ഒരു വസ്തുവിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾക്കതിനെ വ്യക്തമായി കാണാം കണ്ടമാനം വളരെ അടുപ്പിച്ച് കണ്ണിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെ കൊണ്ടാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയില്ല വളരെ ദൂരേക്ക് മാറിയാലും വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ വസ്തുവിനെ
ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോക്കസിനും ഓപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിനും ഇടയിലായിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴുള്ള നമുക്കതിൻ്റെ മാ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾക്കറിയാം വി ബൈ യു മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ആംഗുലർ മാഗ്നിഫിക്കേഷനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ എന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഇതും കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർമുലകളിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾക്കറിയാം വി ബൈ യു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വി ബൈ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു വൺ ബൈ യു യുവിന് പകരം നമ്മൾ നമ്മുടെ ലെൻസ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വി ബൈ എഫ് ഇവിടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് നിയർ പോയിൻ്റിലാണ് വിക്ക് പകരം നമ്മൾക്ക് ഡി എന്നെടുക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഡി ബൈ എഫ് ഇതാണ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഇമേജ് നിയർ പോയിൻ്റിലാണ് എങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള ഫോർമുല എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഡി ബൈ എഫ് ഉദാഹരണം നിയർ പോയിൻ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എങ്കിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എത്രയായിരിക്കും ഇമേജ് നിയർ പോയിൻറ്റിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും വൺ പ്ലസ് ഡി ബൈ എഫ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അതായത് നിയർ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മളിത് സിക്സ് ടൈംസ് മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് കാണുക ലെൻസിലൂടെ നിയർ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണിന് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ കാണുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ തൊട്ടു പുറകിൽ നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ ഫോക്കസിൻ്റെ വളരെ അടുത്ത് ഓപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിനും അതുപോലെ ഫോക്കസിനും ഇടയിൽ ഫോക്കസിൻ്റെ വളരെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രമീകരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇമേജ് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ തൊട്ടു പുറകിൽ കിട്ടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ തൊട്ടു പുറകിലായതുകൊണ്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് കിട്ടുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആംഗിളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആംഗിൾസിൻ്റെ ടൈംസിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞ് ഹൈറ്റിൻ്റെ ടൈംസിലാണ് എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ നമ്മൾ ആംഗിളിൻ്റെ ടൈംസിലാണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പറയാം ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ആംഗിൾ സപ്റ്റൻഡഡ് ബൈ ദി ഇമേജ് അറ്റ് ദി ഐ ടു ആംഗിൾ സപ്റ്റൻഡഡ് ബൈ ദി ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് ദി ഐ വെൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദി നിയർ പോയിൻറ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എഴുതാവുന്നത് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തീറ്റ ഒ വെർ തീറ്റ ഐ റെപ്രസെൻസ് ദ ആംഗിൾ സപ്റ്റൻഡഡ് ബൈ ദി ഇമേജ് അറ്റ് ദി ഐ ആൻഡ് തീറ്റ ഒ റെപ്രസെൻസ് ദ ആംഗിൾ സപ്റ്റൻഡഡ് ബൈ ദി ഒബ്ജക്റ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദി നിയർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഐ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആദ്യമേ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കാം വിത്തൗട്ട് ലെൻസാണ് കണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കുന്നു നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നിയർ പോയിൻറ്റിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ തീറ്റ ഒ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ടാൻ തീറ്റ ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എച്ച് ബൈ ഡി നമ്മൾ പല സമയങ്ങളിലും എടുത്ത അസംഷൻ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണ് വെൻ തീറ്റ ഈസ് വെരി സ്മോൾ ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു തീറ്റ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തീറ്റ ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഡി എന്ന് എഴുതാം ഇനി രണ്ടാമത് വീണ്ടും ആംഗിൾ സപ്റ്റൻഡഡ് ബൈ ദി ഇമേജ് അത്
കാരണം ഒബ്ജക്റ്റും ഇമേജും ഇമേജ് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ തൊട്ട് പുറകിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജും അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റും ഒരേ ആംഗിൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എച്ച് ബൈ എഫ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ സോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എച്ച് ബൈ എഫ് ഇൻ ടു ഡി ബൈ എച്ച് സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഡി ബൈ എഫ് ഡി ബൈ എഫ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നേരത്തെ അതേ ലെൻസിൽ നമുക്കൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഫൈവ് നേരത്തെ കിട്ടിയത് സിക്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഫൈവ് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ നിയർ പോയിൻറ്റിലാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് എന്നാൽ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ തൊട്ട് പുറകിലാണ് നമ്മൾ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് സാധാരണ പറയാറ് ഇഫ് ദ ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ദെൻ ഇൻ ദിസ് കേസ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഫൈവ് ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് നിയർ പോയിൻ്റിലാണ് എങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് എങ്കിലും മാഗ്നിഫിക്കേഷനിൽ വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇമേജ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ആകത്തക്ക വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ ലെൻസ് ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പഠിക്കുകയുള്ളൂ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വെൻ ദ ഇമേജ് ഈസ് അറ്റ് നിയർ പോയിൻറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഡി ബൈ എഫ് വെയർ ഡി ഈസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് നിയർ പോയിൻറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓർ വെരി ക്ലോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ എഫ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ റീവൈൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് റെയിൻബോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലോ റാലെ സ്കാറ്ററിങ് ലോ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്കാറ്ററിങ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ലാംഡ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഫോർ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം